வெல்கம் டு எஸ் ஆர் அகாடமி கற்க கசடர டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸ் லெசன் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்ப நாம பார்க்க போறது கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ஃபோர் அவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் ஒர்க் இஸ் ஃப்ரெண்ட் யூஎன் நீட் சிக்ஸ் அவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் ஹவு லாங் வில் இட் டேக் டு கம்ப்ளீட் இஃப் தே ஒர்க் டுகெதர் என்ன கேள்வி கேட்கறாங்க என்பதை தமிழில் பார்த்து விடலாம் ஒரு வேலையை நாலு மணி நேரத்தில் நான்கு மணி நேரத்தில் பாரி செய்கிறார் யுவன் அதே வேலையை ஆறு மணி நேரத்தில் செய்கிறார் எனில் இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை மணி நேரம் ஆகும் இது போன்ற கணக்குகள் நம்ம எட்டாம் வகுப்புல படிச்சிருக்கோம் அதை நினைவு கொண்டாலே போதும் இதுல புதிதாக கற்றுக்கொள்ள பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை இப்ப கணக்குல கொடுத்தது எழுதுற பாருங்க Time taken by Pari to complete the work is equal to 4 hours. This is English medium, English medium, Tamil medium, Tamil medium. Pari value is equal to 4 hours. That is 4 hours. Then, 1 hour is equal to 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 4 hours. நான்கில் ஒரு பங்கு வேலையை தான் செய்வாரு அப்பதான் அவர் நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு வேலையை முழுமையாக முடிக்க முடியும் இந்த விஷயத்த நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அல்லது ரீச்சால் பண்ணிக்கணும் அவர் நான் செய் வேலை செய்வதற்கு நாலு மணி நேரம் ஆகுதுன்னா அவர் ஒரு மணி நேரத்தில் ஒன்னு பை நாலு பங்கு வேலையை செய்வார் பாரிஸ் ஒர்க் இன் ஒன் ஹவர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் பார்க் அதாவது ஒன்னு பை நாலு பங்கு ஒரு மணி நேரத்தில் பாரி செய்யும் வேலை ஒன்று பை நான்கு பங்கு இதை எழுதிட்டோம் இல்லையா இப்ப இதே மாதிரி யுவன் இன்னொருத்தவர் இருக்கிறல அதுக்கும் எழுத வேண்டும் டைம் டேக்கன் பை யுவன் டு கம்ப்ளீட் ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் அவர்ஸ் யுவன் அந்த வேலையை செய்து முடிக்க ஆகும் நேரம் ஆறு ஆறு மணி நேரம் அப்ப அவர் ஒரு மணி நேரத்துல எவ்வளவு வேலை செய்யறாரு யுவன்ஸ் Work in one hour, ஒரு மணி நேரத்தில் யுவன் செய்யும் வேலை இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் பார்க் அதாவது ஒன்னு ஆறில் ஒரு பங்கு ஒன்னு பை ஆறு பங்கு சரிங்களா இப்ப இப்ப இருவரும் சேர்ந்து வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னா பாருங்க இருவரும் சேர்ந்து ஒரு மணி நேரத்தில் செய்யும் வேலை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதே வேலையை ஒரு மணி நேரத்துல செஞ்சா பாரி நாலுல ஒரு பங்கு வேலையை முடிப்பார் யுவன் ஆறுல ஒரு பங்கு வேலையை முடிப்பார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா அது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் சரிங்களா ஆட் பண்றோம் அப்படி ஆட் பண்ணும் போது ஒன் பை ஃபோர் பிளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது இப்ப போருக்கும் சிக்ஸுக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு டுவெல் வரும் நீங்க என்ன போட்டு பார்க்கலாம் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ஸோ டூவால டிவைட் பண்றோம் டூ கமா த்ரீ இதற்கு மேல பொதுவான காரணங்கள் இல்லை இது எல்லாத்தையும் பெருக்கி பாருங்க டுவெல் வரும் ஸோ டுவெல்ல கீழப்பட்டாச்சு இப்ப இங்க போர் இருக்க போர் எதால பிறகுன்னா டுவெல் வரும் த்ரீ ஆல பிறகுன்னா டுவெல் வரும் அப்ப மேலையும் த்ரீ ஆல பிறகுங்க த்ரீ அதே போல சிக்ஸ் இருக்கு அதை எதால பிறகுன்னா டுவெல் வரும் இரண்டால் பெருக்க வேண்டும் அப்ப மேலையும் இரண்டால் பெருக்கும் இப்ப பெருகி போட்டோம்னா நமக்கு த்ரீ பிளஸ் டூ டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு வருது ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை டுவெல் பங்கு ஐந்து பை பன்னிரெண்டு பங்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பனிரெண்டில் ஐந்து பங்கு வேலையை ஒரு மணி நேரத்தில் முடிப்பார்கள் அப்ப எத்தனை மணி நேரத்துல வேலையை முடிப்பாங்க இதுதான் கடைசியா கேட்கிற கேள்வி இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிக்க ஆகும் நேரம் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு நம்ம இங்க ஒரு வேலையை நாலு மணி நேரத்துல முடிச்சோங்க அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இப்ப அதே போல ஒரு மணி நேரத்தில் ஐந்தில் பன்னிரெண்டில் ஐந்து பங்கு அப்படின்னா இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்ய ஆகும் நேரம் பன்னெண்டு பை ஐந்து அதாவது இதை தலைகீழியாக போட வேண்டும் சரிங்களா அப்பதான் நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் பன்னெண்டு பை ஐந்து இதை வகுத்து கலப்பு பின்னம் அதை ஆக்கணும்னா டூ ரெண்டு ரெண்டு பை ஐந்து மணி 
ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு ரெண்டு பை ஐந்து மணி நேரத்தில் அந்த வேலையை முடிப்பார்கள் இதே வீடியோவில் கணக்கு எண் எட்டையும் பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப சுலபமானது தான் கொஞ்சம் கவனித்து தான் படிக்கணும் இனியா பாட் ஃபிஃப்டி கேஜி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் பனானாஸ் ஷி பே ட்வைஸ் ஆஸ் மச் பர் கேஜி ஃபார் த ஆப்பிள் ஆஸ் ஷி டிட் ஃபார் த பனானா இஃப் இனியா பாட் ருபீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒர்த் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒர்த் ஆஃப் பனானாஸ் தென் ஹவு மெனி கேஜிஸ் ஆஃப் ஈச் ஃப்ரூட் Did she buy? இந்த கேள்வி ரொம்ப நல்லா படித்து புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ தமிழில் சொல்கிற கேட்டுக்கோங்க இனியா ஐம்பது கிலோகிராம் எடையுள்ள ஆப்பிள்கள் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் வாங்கினார் ஒரு கிலோகிராமுக்கு ஆப்பிள்களின் விலை வாழைப்பழங்களின் விலையை போல இரு மடங்கு ஆகும் வாங்கப்பட்ட ஆப்பிள்களின் விலை ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் ஆயிரத்தி எட்நூறு மற்றும் வாழைப்பழங்களின் விலை ரூபாய் அறுநூறு எனில் இனியா வாங்கிய இரு வகை பழங்களின் எடையை கிலோகிராமில் காண்க அதாவது இனியா மொத்தம் ஐம்பது கிலோகிராம் எடையுள்ள பணம் ரெண்டு வாங்கியிருக்காங்க ஆப்பிள் வாங்கியிருக்காங்க இன்னொன்று பனானா வாங்கியிருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா ஐம்பது கிலோ வருது ஆப்பிள்களுக்கு அவங்க ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க வாழைப்பழத்துக்கு அறுநூறு ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிளின் விலை வந்து வாழைப்பழத்தின் விலையை விட ரெண்டு மடங்கு இருக்கு அப்படின்னா எத்தனை கிலோ நீங்க இனியா வந்து ரெண்டு வகை பழங்களையும் வாங்கியிருக்காங்க எக்ஸ் என்பது ஆப்பிள்களின் எடை மற்றும் பி என்பதின் விலை என்க இப்படிதான் நீங்க ஆரம்பிக்கணும் எக்ஸ் என்பது ஆப்பிள்களின் விலை எடை எடை பி என்பது பிரைஸ் விலை ஒய் என்பது வாழைப்பழங்களின் எடை மற்றும் கியூ என்பது விலை வாழைப்பழத்தோட விலை அப்படின்னா பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு எடையும் சேர்த்தா நமக்கு ஐம்பது வருது இது கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அதுக்கு அடுத்து அவங்க எக்ஸ் கிலோ ஆப்பில பி என்ற விலையில வாங்குறாங்க சரிங்களா அவங்க ஆப்பிளுக்கு கொடுத்த விலை பி எக்ஸ் பி கிலோ பி விலையில வாங்குறாங்க எக்ஸ் பி அல்லது பி எக்ஸோட விலை ஆயிரத்தி எட்நூறு பெருகி போட்டாச்சு அடுத்து ஒய் கிலோ வாழைப்பழத்தை கியூ விலையில வாங்குறாங்க அப்ப கியூ ஒய் அது அறுநூறு இது மூன்றுமே நம்ம கணக்குல இருந்து தான் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா கணக்கில் இன்னொரு குழு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆப்பிளின் விலை பி பனானாவின் விலை கியூவை விட ரெண்டு மடங்கு சரிங்களா இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் கணக்கில் இருந்து தான் எழுதியிருக்கேன் புதுசாக ஒன்றும் எழுதலை இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ என்பதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் நம்ம போடணும் பிக்கு பதிலாக டூ கியூன்னு போட்டால் டூ கியூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்து எட்நூறு அப்ப Q இஸ் ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் அந்த பக்கம் அனுப்புறோம் ஆயிரத்தி எட்நூறு பை டூ எக்ஸ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸ் கியூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தொள்ளாயிரம் பை எக்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த Q கண்டுபிடிச்சு இல்லையா அதை ஈக்குவேஷன் நம்ம த்ரீல கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் கியூவுக்கு பதிலாக தொள்ளாயிரம் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் அப்படியே போட்டுடுறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ இதையும் நம்ம சுருக்கிறோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யை மட்டும் வச்சுக்கிறோம் மற்றதில் அந்த பக்கம் அனுப்புகிறோம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ எக்ஸ் இதை சுருக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ எக்ஸ் இப்போ எக்ஸை ஒய் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா இதை ரெண்டு இதை கொண்டு போய் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுகிறோம் பாருங்க இந்த மெத்தட் பாருங்க ஃபோர்த் குளூல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அதை எடுத்து போய் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல போட்டோம் அதை கொண்டு போய் தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ல போட்டோம் இப்ப தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ல ஒய்ய கண்டுபிடிச்சு அதை எடுத்து போய் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல போடுகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இருக்கு இதுல x அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்க டூ பை த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பது அப்படின்னு போட்டாச்சு இது நாம் பின்ன கூட்டல் செய்யும் முறை 
So, the program is 3x plus 2x divided by 3 is equal to 50. If you put it in the same way, you can put it in the same x is equal to 30. x is equal to 30. x is equal to 30. by 30. So, x is equal to 30. x is equal to 30. x is equal to so, we will apple. Then, we will get the 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 apple. Then, நாம கேட்ட கேள்வி அனைத்துக்கும் பதில் அளிச்சாச்சு இதோட இந்த கணக்கு முடிவடைகிறது இந்த வீடியோல உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மற்றமொரு இனிய சந்தர்ப்பத்தில் சந்திப்போம்